இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருத்தினை ஆராய உள்ளோம் இங்கே கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய இரண்டு கருத்துக்களை நாம் ஆராய இருக்கிறோம் முதலாவது கருத்து ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் இரண்டாவது கருத்து பி எ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் என்றால் என்ன மனது விரிவாக்கம் கொண்டதாக உலகத்தை ஆராயக்கூடியதாக எதையும் தன்னுள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக உள்ள ஒரு மனதை தான் திறந்த மனது என்று என்று கூறுகிறோம் அதே போல் பி எ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் என்றால் ஒரு வித்தியாசமான மனிதனாக நீ வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் எல்லோரையும் போல நீ வாழாமல் நீ ஒரு சாதிக்கக்கூடிய மனிதனாக அறிவில் தேர்ந்த மனிதனாக இந்த உலகத்தை வளம் வர வேண்டும் என்பதே அதனுடைய உள்ளர்த்தம் இந்த இரண்டு கொள்கைகளையும் நீ கை கொண்டே ஆனால் கொண்டாயானால் நீ பெரிய விஷயங்களை சாதிப்பாய் என்பதை நீ உணர வேண்டும் இப்பொழுதும் நாம் அதை பார்க்கப் போகிறோம் எப்படி திறந்த மனதை கொண்டவர்களாய் வித்தியாசமான மனிதர்களாய் நாம் வாழ இயலும் என்பதை உற்று நோக்கப் போகிறோம் இந்த படத்தை நோக்கி பார்த்தால் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிகிறது பிரம்மாண்டமான யானை பலமான யானை அறிவில் சிறந்த யானை இதை ஒரு சிறு கயறு கொண்டு கட்டி வைத்துள்ளார்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் பரிதாபமாக உள்ளது இப்பேற்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான யானை ஒரு சிறு கயரால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த யானை மிகவும் வருத்தமாக உள்ளது ஏனென்றால் அதற்கு சுதந்திரம் இல்லை ஒரு கட்டுக்குள் அது வாழ்ந்து வருகிறது நம்முடைய மன வலிமையை இந்த யானைக்கு ஒப்பிடலாம் அந்த கயரை நாம் சிறைச்சாலைக்கு ஒப்பிடலாம் அதனால் தான் பெரிய அறிஞர்கள் பெரிய கலைஞர்கள் அறிவில் தேர்ந்தவர்கள் அந்த சிறைச்சாலையை விட்டு வெளியே வா என்று நம்மை அழைக்கிறார்கள் நாமும் இந்த சிறைச்சாலையை விட்டு வெளியே வந்தோமானால் இந்த யானையின் வலிமையான உடலை போல பலமான மனதை கொண்டு விரிவாக்கமான எண்ணத்தை கொண்டு இந்த உலகத்தை உற்று நோக்கினோமானால் நாம் ஒரு திறந்த சிறந்த மனிதர்களாக இந்த உலகத்தை வளம் வருவோம் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை என்பதே ஆல்வேஸ் கீப் அன் ஓப்பன் மைண்ட் வாட் யூ மீன் பை ஓப்பன் மைண்ட் திறந்த மனது இந்த மனதிற்குள் நல்ல விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள் இந்த மனதிற்குள் புது வகையான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள் நீ ஒரு புதுமை பித்தனாக வாழ் உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷய விஷயங்களையும் உற்று நோக்கு பி அண்ட் ஓப்பன் மைண்டட் ஃபெலோ ஃபாலோ வாட் எவர் யூ சி இன் த வேர்ல்டு உற்று நோக்கு இந்த உலகத்தை உற்று நோக்கு அதற்கு உன் மனம் ஒரு திறந்த மனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் படமே இது இதோ இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு சிரிப்பாக உள்ளது ஏனென்றால் ஆறு குருடர்கள் ஆறு வித கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறார்கள் அவர்கள் பார்ப்பது ஒரே ஒரு யானையைத்தான் ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டம் குருடர்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்பொழுதுமே தவறான ஒரு கண்ணோட்டமாகத்தான் இருக்கும் அதற்கு இது விதி வழக்கு அல்ல இதோ இந்த யானையின் தந்தத்தை தொட்டு பார்த்தால் அது ஒரு ஈட்டியை போல தெரிகிறது இந்த யானையின் தும்பிக்கையை தொட்டு பார்த்தால் அது ஒரு பாம்பை போல தெரிகிறது இந்த யானையின் கால்களை தொட்டு பார்த்தால் அது ஒரு மரம் போல தெரிகிறது இந்த யானையின் உடம்பை தொற்று பார்த்தால் அது ஒரு சுவரு போல தெரிகிறது இந்த யானையின் காதுகளை தொட்டு பார்த்தால் அது ஒரு விசிறி போல தெரிகிறது இந்த யானையின் வாளை தொட்டு பார்த்தால் அது ஒரு கரி கயர் போல தெரிகிறது இவ்வாறு ஆறு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டங்கள் 
இந்த ஆறு கண்ணோட்டங்களும் தவறான கண்ணோட்டங்கள் ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் ஒரு யானையை தான் குறிக்கிறது முதல் குருடர் தந்தத்தை ஈட்டி என்றார் இரண்டாம் குருடர் தும்பிக்கையை பாம்பு என்றார் மூன்றாம் குருடர் கால்களை மரங்கள் என்றார் நான்காம் குருடர் காதுகளை விசிறி என்றார் ஐந்தாம் குருடர் உடம்பை சுவரு என்றார் ஆறாம் குருடர் அதனுடைய வாளை கயறு என்றார் இவ்விதமான ஒரு முட்டாள்தனமான கண்ணோட்டங்களை கொண்டதுதான் இந்த படம் குருடர்களின் கண்ணோட்டம் தவறான கண்ணோட்டம் என்பதை உணர்த்தும் படம்தான் இது ஹேவ் அன் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் டு சி வாஸ்ட் வேர்ல்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் உன்னுடைய மனம் விரிவான மனமாக இருக்க வேண்டும் திறந்த மனமாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீ இந்த உலகத்தை உற்று நோக்குவாய் எப்படி உற்று நோக்குவாய் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தோடு உற்று நோக்க வேண்டும் என்பதை தான் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் தேட்ஸ் வை தே சே ஹேவ் அன் ஓப்பன் மைண்ட் டு சி வாஸ்ட் வேர்ல்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அதை உணர்த்தும் ஒரு சிறு கதை இதோ காகம் பறந்து வருகிறது மண்ஜாடியை உற்று நோக்குகிறது ஏனென்றால் காகம் தாகமாக உள்ளது அது அது பக்கத்தில் அமர்ந்து எட்டி பார்க்கிறது மண்ஜாடியை எட்டி பார்க்கிறது எட்டி பார்க்கும்போது நீர் மட்டும் மிகவும் குறைவாக உள்ளது அதை பார்த்த காகம் சோகமடையவில்லை மாறாக யோசித்தது ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தோடு யோசித்தது என்ன செய்தது அந்த காகம் உடனே பறந்து சென்றது எதற்காக அது பறந்து சென்றது என்று தெரியுமா உங்களுக்கு இங்கே தான் இந்த காகத்தின் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தை நாம் உணர முடியும் தண்ணீர் மட்டம் குறைவாக உள்ளது என்று ஏமாந்து போகவில்லை தண்ணீர் மட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் கற்களை போட்டு அதை நிரப்பி தண்ணீர் மட்டத்தை உயர்த்தியது இதன் மூலம் தண்ணீர் மட்டம் உயர்ந்தது காகத்துடைய தாகம் தீர்ந்தது காகம் பறந்து போனது இந்த காகம் போல நமக்கும் வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்க வேண்டும் அது தன்னுடைய தாகத்தை தீர்த்துவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு பறந்து சென்றது இதைத்தான் நாம் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்னஸ் அதாவது வித்தியாசமான கண்ணோட்டம் என்று கூறுகிறோம் நீ ஒரு தனித்துவம் மிக்க ஒரு மனிதன் உன்னுள் யுனிக்னஸ் இருக்கிறது நீ ஒரு தன்னிகரற்ற மனிதன் மற்றவர்களைப் போல நீ வாழக்கூடாது உன்னுடைய உயரிய கொள்கைகளை கொண்டு நீ ஒரு பெரிய மனிதனாக இந்த உலகத்தை வளம் வர வேண்டும் என்று பலரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பை நாம் ஏமாற்றாமல் நாம் ஏற்ற காலத்தில் பெரிய பதவியில் அமர வேண்டும் எப்படி அமர முடியும் நம்முடைய தனித்திறமையை கொண்டு நாம் அமர முடியும் என்பது மிகவும் உறுதி இதோ இந்த பெரிய மனிதர் என்ன கூறுகிறார் வாழ்க்கை உனக்கு கொடுப்பது வாழ்க்கை உனக்கு காட்டுவது பத்து சதவீதம் மீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் நீ அதை எப்படி எதிர்கொண்டு செயல்படுகிறாயோ அதை பொறுத்ததே உன் வாழ்க்கை என்கிறார் பத்து சதவீதம் உனக்கு முன் உள்ளது தொண்ணூறு சதவீதம் நீ எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணுகிறாய் நீ எப்படி அதை நோக்கி ரியாக்ட் பண்ணுகிறாய் நீ எப்படி அதை எதிர்கொள்கிறாய் என்பதை குறித்தே உன் வாழ்க்கை அடங்கி உள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறார் இந்த பெரியவர் இது நூறு சதவீதம் உண்மையான ஒரு கருத்து வாழ்க்கை உனக்கு முன்பாக உள்ளது பத்து சதவீதம் தான் உள்ளது என்று சோர்ந்து போகாதே மீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் உன் கையில் உள்ளது என்பதை உணர்ந்து சந்தோஷம் கொள் இதோ ஒட்டகம் எஜமானன் கூடாரம் இந்த ஒட்டகம் இந்த எஜமானன் இந்த கூடாரம் இதை கொண்டு நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் இந்த எஜமானனும் ஒட்டகமும் ஒரு காட்டில் நடந்து வருகிறார்கள் அப்பொழுது ஒட்டகமும் எஜமானனும் சோர்வடைந்து விடுகிறார்கள் உடனே ஒரு கூடாரம் அமைத்து நெருப்பு மூட்டி அந்த கூடாரத்துக்குள் எஜமானன் நித்திரையடைய செல்கிறார் வெளியே ஒட்டகத்தை கட்டிவிடுகிறார் 
சிறிது நேரம் கழித்து ஒட்டகம் எஜமானனே இங்கே மிகவும் அதிக குளிராய்க உள்ளது எனவே எனக்கு அந்த கூடாரத்தில் கொஞ்சம் இடம் கொடுங்கள் என்றது உடனே எஜமானன் இறக்கப்பட்டு சரி நீ உள்ளே வந்து நித்திரை பண்ணு என்று கூறி அந்த ஒட்டகத்திற்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தார் எஜமானன் மறுபடியும் அயர்ந்து நித்திரையடைந்தார் அப்பொழுது இந்த ஒட்டகம் தனக்குள்ள இடத்தை நோக்கி பார்த்தது அந்த இடம் மிகவும் குறுகியதாக உள்ளதால் அதால் நித்திரை அடைய இயலவில்லை உடனே இந்த ஒட்டகம் என்ன செய்தது தெரியுமா எஜமானனை எட்டி வெளியே தள்ளிவிட்டு தான் மட்டும் அந்த கூடாரத்துக்குள் அயர்ந்து நித்திரை அடைந்து நிம்மதியாக இருந்தது இது ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டு நீ உனக்குள்ள கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது நல்ல விஷயங்களை செய்யலாம் சுயநலமான ஒரு கண்ணோட்டம் முன்னிடம் இருக்கவே கூடாது பொதுநலமான கண்ணோட்டம் எஜமானனிடம் பொதுநலமான கண்ணோட்டம் இருந்தது ஆனால் ஒட்டகத்திடம் சுயநலமான கண்ணோட்டம் இருந்தது ஆனால் எது சிறந்த கருத்து என்று சொன்னால் பொதுநலமான கண்ணோட்டம்தான் இதை உணர்த்தக்கூடிய கதைதான் இது சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார் ஆல் பவர் இஸ் வித் இன் யூ யூ கேன் டூ எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் பிலீவ் இன் தேட் டு நாட் பிலீவ் தட் யூ ஆர் வீக் டு நாட் பிலீவ் தட் யூ ஆர் ஹாஃப் ஃப்ரேஸி லுனாட்டிக்ஸ் ஆஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டூ நவ டேஸ் ஸ்டாண்ட் அப் எக்ஸ்பிரஸ் டிவினிட்டி வித் இன் யூ உனக்குள்ளே ஒரு மன வலிமை உண்டு உனக்குள்ளே ஒரு தனித்திறமை உண்டு அதை நீ மறந்து விடாதே ஆகையால் உன்னை நீ நம்பு உன்னை கேவலமானவனாகவோ அல்லது தாழ்ந்தவனாகவோ எண்ணிக்கொள்ளாதே நீ ஒரு சிறந்த மனிதன் உனக்குள்ளே தெய்வத்தன்மை உள்ளது என்று கூறி சுவாமி விவேகானந்தர் பெரிய ஒரு கருத்தை நம் கண்முன் வைத்துள்ளார் எனவே நீ ஒரு வித்தியாசமான மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய அந்த மன வலிமையை கொண்டு அந்த தெய்வீக மன வலிமை கொண்டு நீ பெரிய காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படி ஒரு கருத்தை நமக்கு கூறியுள்ளார் ஹவு டு பிரேக் த லிமிடேஷன்ஸ் தட் இஸ் பிரேக்கிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் கீப் அவே ஃப்ரம் யுவர் லிமிடேஷன்ஸ் destroy all the stones and come out from your limitations apdi endral enna unudeya sirichaaliyai udaithu vittu veliye va sirutheye veliye va un mana valimeyai sirutthe endru koorigirar bharathiyar so sirutheye veliye va come out of your limitations you don't have borders you don't have limitations you are limitless your mind is limitless you are having a powerful mind unakku oru valimiyana manam undu unakku oru thanithuvamana manam undu aagiyal nee koodarathilo alladhu siraichaalilo adangi irukkave koodadu endradhu dhaan adanudeya ullnokkam kalugai paarungalen matra paravigalai vida oru sirandha paravai dhaan kalugu yen இந்த கழு கழுகுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டம் உண்டு எல்லா பறவைகளும் மலை வந்தால் ஒரு குகைக்குள்ளோ அல்லது ஒரு கூடாரத்துக்குள்ளோ அல்லது ஒரு மரத்திலோ போய் ஓய்வெடுத்து கொள்ளும் ஆனால் கழுகு மட்டும் அப்படி செய்யாது அதற்கு மாறாக மேகத்திற்கு மேலே சென்று அந்த மலையினிடமிருந்து தன்னை காத்து கொள்ளும் அப்பேற்பட்ட உயரிய கொள்கை உடைய ஒரு கழுகு இந்த கழுகை போல் நீ வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இதில் உள்ள உட்கருத்து எனவே மனிதர்களே நீ சாதிக்க பிறந்தவன் உன்னையன்றி வேறு யாரும் சாதிக்க முடியாது உனக்குள்ளே மன வலிமையை கொண்டு நீ சாதித்து இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய சிகரத்தை அடைவா என்பதே உண்மை வா வா கழுகை போல பர ஆனாலும் கருத்துடன் பற நீ எட்டி பார்க்கும் மேகம் ஒரு நாள் உன்னை பெரிய மனிதனாய் உருவாக்கும் என்று எண்ணியே பற மனிதனை பற சிறையை விட்டு பற 
சுயநலத்தை விட்டு பெற எதிராளியை விட்டு பெற எதிர்மறை சிந்தனையை விட்டு பெற என்று கூறி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆனாலும் மனிதர்களே நண்பர்களே இந்த கொள்கைகளை நீங்கள் கை கொள்ள வேண்டும் கை கொண்டு வாழ்வில் சிறந்த இடத்தை அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்